Äh, Paartherapeut, Psychologe und so weiter und so fort mit der wunderbaren Stefanie Stahl, Deutschlands bekannteste Psychologe, wie man jetzt so sagt, Psychotherapeutin. Und äh, ja, sie hat einen neuen Bestseller geschrieben, kann man euch so sagen. Das läuft doch ziemlich gut, ne? Das ist ein Buch. Ja, nur bis. <lacht> ich zeig's mal rein, während wir mal so eine Minute hier warten, bis sich alle mal gefunden haben, äh, dann werden wir ja ausführlich mal über dieses wunderbare Buch reden, könnt ihr überall bekommen, auch als Hörbuch und so weiter und ihr könnt natürlich heute auch äh, Fragen stellen zu der ganzen Thematik, mich würde vor allen Dingen äh, freuen, wenn ihr mal einmal reinschreibt, ob ihr uns hört und seht. Ich glaub, das mal hier so. Hast du eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke, Christian? Ja, zum Glück. Ich bin ja aber nicht so gut drin. <lacht> aber genau, ich schicke Aline eine Reise, das weiß ich auch schon. Das war einfach irgendwie, genau. <lacht> aber äh, genau, die ganzen Kleinigkeiten, aber jetzt ähm, haben wir alles beisammen, genau. <lacht> Und ich fahre erstmal zu meinem Vater heute Abend noch, dass man das, dass ich den nochmal sehe mit seinen 90 Jahren. Und dann stürzen oh, wir uns. 90, ins... wow. Ja. Und der ist immer noch total fit, das ist echt das Wahnsinn. Ist toll, ne? Hast du auch die Bienen, <lacht> ja, ich hoffe. Du kannst ja schon mal Geld gut. beiseite legen, wenn du so lange lebst. <lacht> genau. Ja, stimmt. Aber Oder? wir arbeiten ja mal weiter. Du bist ne? ja also selbstständig. Da ja. musst du schön sparen, ein Sparkonto machen. Bei den ja, ja. ja, ja. Ich baller schon ganz viel immer raus in irgendwelche <lacht> Rentenversicherungen und ich weiß auch nicht. <lacht> Hab ein bisschen spät angefangen, aber jetzt glaube ich bei vielen. <lacht> Ja, also wenn ich sehe, wie ich sehe, seht und hört uns gut. Ich gucke nochmal hier bei dir auch. Schatz, ne? sieht alles gut aus, ne? Dann, genau. Ja, sieht alles gut aus. Wunderbar. Also dann teilst du mal in die äh, Kamera. Also das Buch heißt, äh, wer wir sind. Kann man das jetzt spiegelverkehrt seht. Und äh, ja, ist auch gleich in die Beste der Listen gekommen. Und ja, was ich mal fragen wollte, sonst machst du ja, hast du früher hast du ja so Bücher gemacht über Bindungsangst, dann dein absoluter. Renner, das Kind in uns muss Heimat finden. Und jetzt haben wir ja so ein ja, Psychologiebuch, wie wir eigentlich so ticken, welche Grundbedürfnisse uns steuern. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt mal sowas zu machen, so ein ganz anderes Buch? Es ist im Grunde eine konsequente Weiterentwicklung meiner Arbeit, weil in all meinen Büchern haben mich immer die Grundstrukturen interessiert. Ich meine, du kennst das ja als Psychotherapeut, der du auch lange warst, beziehungsweise als Psychologe dass wir ja eigentlich immer in Strukturen denken. Ja, die, die ja. Probleme sind ja immer scheinbar individuell, aber hinter jedem äh, Problem findet sich ja eine Struktur, ähm, die eigentlich alle Menschen etwas angeht. Ja, also die Probleme sind nicht so hoch individuell. Und nun ist das ja so in der Psychologie, da ist ja noch nicht so alles kartografiert. Ja, ja. also da, da haben wir noch so ein paar blinde Flecken zum Teil auf der Landkarte. Und es gibt natürlich da auch verschiedene Schulen und verschiedene Denkansätze und verschiedene Modelle, ähm, wie die Psyche des Menschen so aufgebaut ist. Und das, was mich am allermeisten überzeugt hat, ist dieser Klaus Grave, der kommt aus der Neuropsychologie. Also das heißt eben aus der Neurowissenschaft. Mhm. Und der hat äh, äh, zu seiner Lebzeit, er ist leider sehr früh verstorben, Metastudien gemacht. Das heißt, er hat Studien über Studien ausgewertet und ist dann auf diese vier psychischen Grundbedürfnisse gekommen, über die ich auch gerne gleich noch was erzählen kann. Ja, unbedingt. Mhm. Das war mir unmittelbar sowas von einleuchtend. Und dann habe ich das gemacht, was ich eigentlich in all meinen Büchern tue. Ich verbinde bestehende Modelle nochmal mit Modellen, die auch bestehen oder eigenem Denken und füge das dann alles in eine Grundstruktur. Also auch das Kind, der muss Heimat finden, war ein unheimlich strukturiertes Buch. Also es ist ja auch eine Struktur, die ich da ja. dargestellt habe. Nämlich so, wie das funktioniert, wie unsere alten Prägungen geprägt werden und wie sie wirken in die Zukunft. Und das Kind in dir an sich war ein alter Hut als psychologisches Modell, aber ich habe das ja neu kreiert mit den Glaubenssätzen, mit den Selbstschutzstrategien, äh, mit dem Schattenkind versus dem Sonnenkind und so weiter. Aber das ist ja im Grunde mal auch ein problemlöser Algorithmus, wenn du so willst, wo jeder sein individuelles Problem mit bearbeiten kann. Und insofern ist das neue Buch jetzt eine konsequente Weiterentwicklung und im ersten Teil erkläre ich halt so den Bauplan der Psyche, also wie wir alle so konfiguriert sind psychisch. 
und zwar weltweit, das gilt für uns alle, weil unsere Psyche hat sich natürlich auch aus der Evolution heraus entwickelt. Und im zweiten Teil gebe ich 13 Fallbeispiele ja. mhm. aus ja, der psychotherapeutischen ja. Praxis. Und da stelle ich dann auch mal so Fragen den Leser und Leserinnen, denn im besten Fall haben sie am ersten Teil einiges gelernt. Und dann können sie eigentlich die Gespräche selber analysieren. Und, sagen, und dann sieht man eben auch, weil das sind ganz unterschiedliche Fälle, aber da kann man so schön plastisch nachvollziehen, dass die Struktur dahinter eigentlich immer dieselbe ist. Ja? Dass es immer mhm. wieder fühlbare Grundstrukturen sind. Und im letzten Teil gebe ich dann so einen allgemeinen Therapieleitfaden. Ja, ähm, Klaus Grabe, vielleicht haben den manche noch nicht gehört. Also in der Psychologen, sehr bekannt, hat auch versucht, glaube ich, eine allgemeine Psychotherapie zu etablieren. Er hat ganz viel so Metastudium gemacht über die Wirksamkeit von äh, Psychotherapie. Echt super spannend. Ja, dann erzähl doch mal, welche vier Faktoren Ist nur im Original und... äh, kaum zu lesen. Ja, also... genau, das ist eine riesige Textwüste. <lacht> genau, ja. Textwüste, ja. ja es ist, ich, fand ihn, ich finde ihn auch anstrengend zu lesen. Vor allen Dingen, er taucht äh, wahnsinnig tief auch in die Neurobiologie ein, was ja okay ist, weil er eben voll aus ja. dieser Wissenschaft kommt. Mhm. Und er hat die Wissenschaft auch nie verlassen. Also anders als Gerald Hüther, der ja ein sehr bekannter Hirnforscher ist. Aber Gerald Hüther hat unheimlich viel auch veröffentlicht, äh, populär. Also was jeder irgendwie lesen und verstehen kann. Das hat er gerade nicht gemacht. Vielleicht hätte er es noch gemacht, wenn er älter geworden wäre. Ne? Also er ist ja wirklich mhm. sehr viel gestorben. Ja. Aber dadurch ist er immer rein der Wissenschaft äh, verhaftet geblieben. Und ähm, ja, klar, was ich da schreibe, das ist halt viel, viel leichter nachvollziehbar. Und ich habe ja. auch einige Sachen von ihm einfach noch mal weiter ausdifferenziert oder noch mal ein bisschen mehr mit Leben gef gefüllt. Ne? Was heißt das eigentlich Bindung? Was müssen wir dafür können, wenn wir uns binden? Welche Fähigkeiten sind dafür gefragt? Und so weiter und so fort. Mhm. Ja, das ist ja echt eine ganz große Fähigkeit, so eigentlich komplexe Sachverhalte wirklich so darzustellen, dass sie wirklich für jeden so nutzbar sind. Ne? Das ist echt mega. Ja, aber was gibt es denn für vier Grundbedürfnisse? Erzähl uns doch mal, was wir da, was steuert uns? Genau, also erstmal äh, möchte ich vorweg schicken, dass unsere psychischen Grundbedürfnisse äh, unseren körperlichen vergleichbar sind. Ja, also mhm. wir haben ja auch weltweit dieselben körperlichen Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel nach Nahrungsaufnahme ist ein körperliches Grundbedürfnis. Wie wir das erfüllen, das ist kulturell und individuell verschieden. Mhm. Ja, ob wir uns jetzt von Currywurst und Pommes äh, ernähren oder äh, von Reis und Gemüse oder was auch immer. Also das ist dann individuell und kulturell geprägt. Aber erstmal gibt es das Grundbedürfnis nach Nahrungsaufnahme. Und so ist es eben auch mit den psychischen Grundbedürfnissen. Deswegen viele fragen mich, wie kann denn das sein? Wir haben doch ganz unterschiedliche Kulturen und Einflüsse, mhm. alles richtig. Aber trotzdem, in unserer Grundstruktur müssen wir in der Evolution funktionieren. Und dafür hat uns die Evolution mal als erstes ein ganz starkes Bedürfnis nach Bindung mitgegeben. Also unser Grundbedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Weil ohne zwischenmenschliche Beziehungen wären wir gar nicht überlebensfähig. Mhm. Also, und dafür hat sie uns auch ganz viele Gefühle mitgegeben. Weil die Gefühle sind ja immer das, was uns motiviert. Na, also ohne Gefühle wären wir komplett äh, motivationslos. Wir wären nicht nur motivationslos, wir wären richtig depressiv. Das ist ja auch mhm. was Depressive sagen. Also ich meine jetzt keine depressiven Verstimmungen. Ich rede jetzt von schweren Depressionen. Das ist ja die Abwesenheit von Emotionen. Ich selbst habe das nie erlebt, aber es muss die Hölle sein. Es muss die Hölle sein, wenn du gar nichts mehr fühlst. Und die Gefühle sind aber dafür da, dass wir motiviert sind und überhaupt auch am Leben sein wollen. Ja, dafür hat uns mhm. die Evolution auch Gefühle mitgegeben, vor allem Glücksgefühle, damit wir einen Lebenswert haben. Einen Lebenswert, weil sonst wäre unser Leben nicht wertvoll, mhm. ohne dieses Empfinden von Glück. Und für die Bindung hat sie uns ganz viele Gefühle mitgegeben. Natürlich die Liebe, die Verliebtheit, die Zuneigung, aber auch die Trauer erklärt uns, dass wir was Wichtiges verloren haben. Die mhm. Angst richtet sich ganz häufig darauf, dass wir eine wichtige Bindung verlieren könnten oder Versagen. Also entweder Verlustangst oder Versagensangst. Und Versagensangst ist im Endeffekt auch oft die Angst, dann letztlich aus der sozialen Gemeinschaft zu fliegen. Ein krasses mhm. Gefühl für die Bindung sind auch Schamgefühle. Also ohne Schamgefühle wären wir ja gar nicht anpassungsfähig. 
Mhm. Ja, ja, wir die Möglichkeiten hätten uns zu schämen oder dass uns was peinlich wäre. Ähm, wie sollten wir uns dann an gesellschaftliche Normen anpassen? Nur vom Verstand her würden wir es, glaube ich, nicht schaffen, ne? wenn einem ja, das peinlich ja. wäre. Und so ja. hat uns die <lacht> Natur eben ganz viele Gefühle auch mit auf den Weg gegeben, dass wir uns binden. Und wie gesagt, Bindung ist, bezieht sich nicht nur auf Liebesbeziehungen, natürlich auch. Weil die Natur hat ja ein wahnsinniges Interesse daran, dass wir uns fortpflanzen und ähm, unsere Gene verstreuen. Aber Bindung heißt eben alles. Also jegliche Form der Beziehung, ob das zu meiner Nachbarin ist oder ob das im Arbeitsumfeld ist oder hier jetzt in diesem Moment haben wir eine Beziehung. ja. Und Leute, die uns zuhören, das bedient jetzt alles eben auch das Bindungsbedürfnis. Das ist das Erste und sehr Grundlegende. Das Zweite, genauso wichtige Grundbedürfnis, ist das nach Autonomie und Kontrolle. Mhm. Also Autonomie bedeutet dass ich selbstständig bin, dass ich meine Entscheidungen treffen kann, dass ich irgendwo meinen Weg gehe, ja, dass ich eine gewisse Selbstbestimmung habe und daher auch die Kontrolle. Kontrolle heißt letztlich, dass ich was bewirken kann. Also, dass die Dinge funktionieren. Ja, mhm. also jeder kennt das. Also man macht sich da gar nicht so viel Gedanken drum, aber jeder kennt Momente des Kontrollverlust ist, wenn er vor dem Computer sitzt und wieder nichts funktioniert oder wenn <lacht> das Programm abstürzt oder wenn die ja. scheiß Kaffeemaschine morgens nicht funktioniert und man hat sich auf seinen Kaffee gefreut. Ja, also wir brauchen permanent irgendwie Kontrolle. Kontrolle heißt ja im Grunde genommen auch, dass ungefähr das eintritt, was wir erwarten, weil unser Gehirn berechnet ja äh, von morgens bis abends Erwartungen, was als nächstes passiert. Und wenn immer irgendwas völlig anderes passiert, als was ich erwarte, dann entsteht ein wahnsinnig großes Gefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust. Und Kontrolle ist eigentlich auch immer die Antwort auf Angst. Die Alternative ist Vertrauen. Mhm. Deswegen brauchen ja Menschen, die mhm. wenig Vertrauen haben, so viel Kontrolle. Na. Stimmt. Das sind, ja. <lacht> ja. Also mhm. Kontrolle und Autonomie ist unser nächstes großes Grundbedürfnis. Und dann kommt äh, laut Grabe das Grundbedürfnis nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung. Mhm. Das heißt, kein Mensch weltweit hat ein Interesse daran, abgelehnt zu werden, beschämt zu werden, ähm, kritisiert zu werden. Also wir tun alle eine Menge dafür, und, um unseren Selbstwert irgendwie in einer gewissen Balance und Stabilität zu, zu halten. Dazu erzähle ich gleich noch was ganz Interessantes. Und das letzte Grundbedürfnis ist eigentlich das Offensichtlichste, dass wir ähm, alle bestrebt sind, möglichst gute Gefühle zu haben. Das ist das Bestreben nach Lustgefühl. Und mit Lust ist gemeint halt angenehme Gefühle, gute Gefühle, glückliche Gefühle oder einfach auch die Abwesenheit von schlechten Gefühlen. Ja? Und dass wir halt eben ähm, Gefühle, belastende Gefühle wie Angst, wie Scham, wie, wie Trauer äh, möglichst nicht gerne fühlen und möglichst gerne vermeiden möchten. Und ähm, diese vier Grundbedürfnisse interagieren natürlich sehr, sehr stark miteinander. Nehmen wir mal Liebeskummer. Der kann uns ja komplett aus den Schuhen hauen. Und wenn ich Liebeskummer habe, sind natürlich alle vier Grundbedürfnisse ähm, extrem betroffen. Das heißt, mein Bedürfnis nach Bindung ist komplett frustriert bei Liebeskummer. Mhm. Aber auch mein Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle, weil ich habe keine Kontrolle über das Geschehen, also über mein, meine geliebte Zielperson, die mich irgendwie nicht haben will oder nicht mehr haben will. Ich, hab, ja. ich bin ohnmächtig, ich werde einfach verlassen oder irgendwie jemand bindet sich nicht an mich. Also ich habe einen riesen Kontrollverlust. Dann bin ich natürlich in meinem Selbstwert gekränkt. Ja, das ist auch immer eine Selbstwertkränkung, weil so dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht schön genug oder was auch immer, äh, sehr häufig mit Liebeskummer einhergeht. Also irgendwie dieses Gefühl, man will mich nicht. Und natürlich ist das maximal unlustig, Liebeskummer zu haben. Insofern sind alle vier Grundbedürfnisse betroffen. Und was ich so spannend finde, ist, ähm, dass man menschliches Verhalten eigentlich nur verstehen kann, wenn man immer alle vier Grundbedürfnisse im, im Auge hat. Und das kann man ganz gut am Grundbedürfnis nach Selbstwert erklären. Denn es gibt nicht wenig Menschen, die ihr selbst, ihren Selbstwert opfern, ähm, um die anderen Grundbedürfnisse zu erfüllen. 
Ähm, ja. Nehmen wir mal jemanden, der sagt, und das kennst du bestimmt auch, Christian, aus deinen Gesprächen und so weiter, Seminaren, früher als Psychotherapeut, ähm, der lange an seinem Selbstwert arbeitet, und, aber irgendwie will es nicht richtig besser werden. Ne? Und oft hört man dann die Aussage, theoretisch ist mir das alles klar, theoretisch weiß ich, ich bin ein toller Mensch und ich bin okay und ich genüge, wie ich bin, aber ich fühle es einfach nicht so. Ja. Mhm. Und ähm, ähm, dann frage ich als Psychotherapeutin immer, welchen versteckten positiven Nutzen könntest du denn davon haben? Und in der Regel verbirgt sich ein versteckter Nutzen dahinter. Ähm, zum Beispiel, hat, ich erinnere mich an eine Frau, die habe ich auch in dem Buch beschrieben, die Alexa, die war Klientin bei mir. Und der habe ich die Frage auch gestellt und ging dann in sich und dachte nach und die sagte dann, ich beschütze meinen Freundeskreis. Weil wir sind der Club der Loser. Okay. Wir sind alle so ein bisschen und das Leben meint es nicht gut mit uns. Wir sind ja, alle, verstehe ich total. Ja. Wir sind mm, so ein mm. bisschen alle die Opfer. Und mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, hat sie gesagt, wenn ich jetzt mal von dem beruflichen Erfolg erzähle, weil sie ist beruflich ziemlich erfolgreich, ja. dass die Resonanz gar nicht so toll war, sondern so ein ja. bisschen... <lacht> das kenne ich auch. Also, <lacht> ja, verstehe ich total. So. Und dann ist ihr klar geworden, dass sie im Grunde genommen sich künstlich ein bisschen klein hält, um ihre Beziehungen zu beschützen. Mhm. Und viele tun das auch zum Beispiel, um ihre Liebesbeziehungen zu beschützen. Weil sie... Ähm, ich, ich möchte es mal so formulieren wenn ich jetzt in einer total schwierigen Beziehung bin, ne? du redest auch gerne von toxischen Beziehungen, aber das ist ja nochmal eine andere Liga von schwierig, aber egal ob schwierig oder toxisch, ähm, oft haben ja die, die sich so ein bisschen mehr in der abhängigen Position fühlen, die so das Gefühl haben, sie sind diejenigen, die da so hinterher rennen, ähm, ganz häufig das Gefühl, das ist ja auch ein Merkmal solcher Beziehungen, dass sie selber schuld sind, also dass sie im Grunde genommen nicht genügen werden sie ein bisschen besser, ein bisschen interessanter, ein bisschen schöner oder was auch immer, dann würde der andere Partner sich wirklich auf sie einlassen und alles würde gut. So, das ist von vielen so ein tiefes, manchmal auch sehr unbewusstes Gefühl. Aber indem ich ja die Schuld zu mir nehme, nach dem Motto, ich genüge nicht und ich muss nur besser sein, stelle ich ja auch wieder ein Stück weit Kontrolle her. Mhm. Zweites Grundbedürfnis nach Kontrolle. Also indem ich daran festhalte, dass ich nicht genüge, behalte ich ein Stück weit die Kontrolle, weil dann liegt es ja an meiner Hand, mich so zu verbessern, dass ich doch noch ein Happy End vorbeiführen kann. Ja? Also mhm. dass der andere sich doch noch positiv verändert. Das heißt, das ist auch häufig ein verstecktes Motiv, um zum Beispiel an dem niedrigen Selbstwert festzuhalten dass das zweite Grundbedürfnis nach Kontrolle ähm, dafür eben, ähm, wie sagt man, mehr erfüllt ist. Mhm. Und die Kontroll, der Kontrollverlust ist schlimmer, häufiger als zu denken, ja, okay, es liegt an mir und ich bin nicht so gut. Also, und deswegen ist es so wichtig, dass man immer alle vier Grundbedürfnisse im Auge behält, um, um menschliches Verhalten zu verstehen. Viele mhm. Menschen opfern auch ihren Selbstwert, um ihre Elternbeziehungen zu beschützen. Weil sonst müssten sie sich ja eingestehen, also wenn sie dabei bleiben, ich genüge nicht und ich bin nicht okay und ich bin nicht wertvoll, beschützen sie unbewusst ihre Beziehung zu ihren Eltern, weil für viele dieses Eingeständnis, ja, Mama und Papa haben wirklich ein paar Fehler gemacht. Ein paar Sachen sind wirklich schräg gelaufen. Ähm, so schmerzhaft ist, dass sie lieber unbewusst, das sind so unbewusste Sachen, daran festhalten, dass sie nicht genügen, um damit auch als Erwachsene ihre Beziehung zu ihren Eltern zu beschützen. Also ihr mhm. Bindungsbedürfnis, ne? um, um bei den ja. vier Grundbedürfnissen zu bleiben, um ihr Bindungsbedürfnis zu beschützen. Ja, spannend, spannend, spannend. Ja, ich habe da auch gleich mal eine Zuschauerfrage für dich und zwar sind ja auch viele Beispiele, wie Menschen an sich arbeiten in deinem Buch und 
Und zwar hat ein Zuschauer gefragt, warum sind manche so immun gegen Änderungen und andere nicht? Also warum gelingt es manchen so an sich zu arbeiten und manchen scheinbar so gar nicht? So. Hast du da irgendeine Theorie zu? Ähm, ja, also das eine ist, was ich eben zum Teil erzählt habe. Mhm. Man muss nicht immer hingucken, was beschütze ich? Also welchen Vorteil könnte es mir bringen, am Alten festzuhalten? Das mhm. ist eine ganz, ganz wichtige Frage, denn, denn wie ich eben sagte, häufig, also eigentlich immer dient es irgendwas. Also man ja. darf davon ausgehen, als psychologisches Grundgesetz, äh, dass menschliches Verhalten, auch wenn es absurd erscheint, immer einen positiven Zweck verfolgt. Ja, ganz wichtig, glaube ich, ja. Mhm. So, und ähm, dass man halt... Ähm, einen unbewussten Vorteil davon hat und die Vorteile habe ich eben ausgeführt. Ähm, nicht selten ist es aber auch so, dass dieser Prozess, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und was einen so geprägt hat und wo vielleicht die eigenen Schattenseiten sind, natürlich auch sehr schmerzhaft sein kann. Mhm. Und Menschen einfach Angst haben, dass sie diese Gefühle, die dann aufkommen können, dass sie die nicht mehr verwalten können, also dass sie überrollt werden. Ja. Also dass sie ähm, den totalen Kontrollverlust erleiden, was man ja auch verstehen kann. Also wenn da so ein ganz großer Schmerz in mir ist, vielleicht sogar traumatische Erlebnisse, die ja gar nicht so selten sind, ähm, dass man doch sehr bemüht ist, nicht mit dieser Vergangenheit, mit diesen Erlebnisqualitäten in Kontakt zu kommen, aus der Sorge heraus, ähm, dass da Gefühlsdämme aufbrechen könnten, ähm, die man irgendwie nicht mehr zukriegt. Ja? Ja. Deswegen ist ja. es immer so wichtig, dass man sich Konzepte macht. Also dass man, ähm, deswegen ist es wichtig, dass man vom Erwachsenen-Ich her, also Erwachsenen-Ich ist ja das Symbol für unseren klar denkenden Verstand, erstmal für sich ein Konzept entwirft, was einem einen klaren Halt spendet. Das mhm. könnte kon ganz konkret bedeuten, dass man sich vom Erwachsenen-Ich erstmal klar macht, ich bin ein total liebenswertes Wesen, also so bin ich auf die Welt gekommen. Und ähm, im Kern kann kein Mensch oder auch nichts von dem, was ich tue, im Kern etwas daran verändern. Es kann sein, dass ich manchmal Handlungen gemacht ha habe, die vielleicht nicht gut sind. Aber es ändert nichts an meinem Wert im Kern und sich klar macht, dass wenn es mit den Eltern schwierig war, ähm, dass man ein Problem hatte, aber nicht das Problem war. Weil viele haben das Gefühl als grundsätzlich Lebensgefühl, ich bin das Problem und nicht ich hatte ein Problem oder ich habe ein Problem, sondern also eine volle Identifizierung mit diesem Problem. Also dass man sich ähm, ein paar Sachen schon mal im Vorhinein völlig klar macht, dass man so etwas so Haltspendendes in sich selber etabliert, beziehungsweise muss man ja auch nicht alles in Eigentherapie machen. Ähm, äh, es gibt ja schließlich genügend äh, Psychologen und Psychologen, ja. die äh, einen auch auf diesem Weg begleiten. Und dann gibt es manchmal auch Menschen, ähm, das stelle ich immer wieder fest, ähm, die haben da gar nicht so ein Interesse dran, die haben auch nicht so eine richtige ja. tolle Begabung zur Selbstreflexion. Die sind in, <lacht> ja, ja, die sind mm. in anderen Welten unterwegs. Und die Welten sind nicht die schlechteren, das sind oft die Menschen, die sehr in der pragmatischen Welt zu verordnen sind. Das sind oft die Handwerker und Handwerkerinnen, die Architekten und so weiter. Also viele Leute, die sich viel mehr um die dingliche Welt da draußen kümmern, als um ihre Innenwelten. Und ähm, ich glaube sogar, dass auch das die Evolution so vorgesehen hat. Also in meinem ersten Buch, so bin ich eben, habe ich ja über verschiedene Charaktertypen geschrieben. Und da geht es ja auch um angeborene Eigenschaften. Und da gibt es zum Beispiel die Konkreten und die Abstrakten. Die Abstrakten sind eher so die Theoretiker und die sich so immer für Konzepte interessieren. Und die Konkreten sind die, die mehr in der dinglichen Welt verhaftet sind. Und da liegt überhaupt keine Wertung drin. Das eine mhm. ist nicht besser oder schlechter als das andere. Aber es gibt einfach Menschen, die haben mit diesen psychologischen Konzepten, können die sehr wenig anfangen, 
Und es fällt ihnen zum Teil auch wirklich schwer. Also ich hatte manchmal auch Klienten als Psychotherapeutin, denen das richtig schwer fiel, diese Selbstreflexion. Und das waren keine dummen Leute, sondern die hatten irgendwie eine andere Begabungsstruktur. Mhm. Ja, verstehe. Ich habe auch so einen spannenden Begriff in deinem Buch gefunden. Ähm, vielleicht kannst du auch noch einen Tag zusammen. Vielleicht geht es auch in eine ähnliche Richtung, und zwar Vermeidungsziele. Das heißt, es kann sein, dass man sich Ziele setzt, die aber gar nicht dienlich sind, so der psychischen Entwicklung, sondern eigentlich eine Vermeidung sind. Ne? Hast du da mal ein Beispiel für zum Beispiel so, was das ja, ist? Also in meinem Buch geht es ja auch mehr als um diese vier Grundbedürfnisse. Die ja. vier Grundbedürfnisse sind sozusagen die das Struktur, Herz so. und der Pulsgeber unserer tagtäglichen Motivation. Ne? Also auf der psychologischen Ebene. Ähm, aber ähm, da muss man den Bogen schon ein bisschen größer spannen. Und in diesem größeren Bogen geht es eben auch um Vermeidungs- und Annäherungsmotive. Das heißt, psychologisch gesehen haben wir nur zwei Richtungen, in die wir uns bewegen können. Anders als geografisch, da stehen uns viele Himmelsrichtungen zur Verfügung. Aber psychologisch gibt es eigentlich nur Annäherung und Vermeidung. Mhm. Also da gehe ich drauf zu. Oder ich vermeide es. Und ähm, viele Menschen haben ein hohes Vermeidungsmotiv. Das heißt, grundsätzlich ähm, und unbewusst ist ihre Motivation darauf ausgerichtet, Verletzungen zu vermeiden, Ablehnung zu vermeiden, dass sie abgelehnt werden zu vermeiden, Misserfolg zu vermeiden. Ja. Ähm, das heißt, sie leben immer in der Defensive. Annäherungsziel heißt, ich habe irgendein Ziel und das hätte, würde ich gerne erreichen. Dafür muss ich in Kauf nehmen, dass ich vielleicht auch scheitere. Mhm. Also Annäherungsziel, Absolut. ich möchte Person XY gerne an mich binden, ich bin verliebt und ich möchte, also was weiß ich, in meinem Fall diesen Mann, den möchte ich gerne an mich binden. Das wäre ein ganz klares Annäherungsziel. Und wenn er sich auf mich einlässt, dann weiß ich, ich habe mein Ziel erreicht. Das ist der Vorteil von Annäherungsziel. Man weiß, wann man sie erreicht hat. Ein Vermeidungsmotiv wäre, eigentlich bin ich genauso verliebt, aber ähm, ich bin mir innerlich sicher, dass das wahrscheinlich nicht klappt und dass ich auf die Schnauze mhm. falle. Und ähm, deswegen fange ich zum Beispiel schon mal rechtzeitig an, mir den Typen klein zu reden. Ja. Und nach der ersten Verliebtheit denke ich, nee, also irgendwie <lacht> ist die Nase doch ein bisschen zu groß. Und der redet ja. so komisch, der hat so einen blöden Dialekt und die Kaugeräusche kann ich auch nicht ertragen. Ja, das heißt, <lacht> ich gehe in so einen Schwächenzoom rein, um wieder aus diesem verliebten Gefühl rauszukommen, um wieder in die Distanz zu kommen, weil mir letztlich die Möglichkeit, dass er sich wirklich fest an mich bindet und sich wirklich auf eine Beziehung zu mir einlässt, zu viel Angst macht, weil dann droht ja wieder, ähm, dann droht ja wieder ein potenzielles Scheitern. Ja? Dann droht mhm. ja wieder, dass ich vielleicht letztlich doch verlassen werde. Und ähm, zum Beispiel Leute, die sehr nach Perfektion streben, das sind ja nicht wenige, die machen das ja in den seltensten Fällen aus, aus der reinen Leidenschaft an der Sache, sondern sie streben nach Perfektion, um sich unangreifbar zu machen, damit sie keiner kritisieren kann, weil Perfektion ist ja eine andere Formulierung für fehlerfrei. Wenn ich mhm. keinen Fehler mache, kann mich keiner kritisieren. Und das heißt, wer sehr nach Perfektion strebt, hat gar nicht so sehr das Annäherungsziel, es perfekt zu machen, sondern das Vermeidungsziel, äh, dass er möglichst unangreifbar ist. Mhm. Oder ja, großes Harmoniestreben, immer Konflikten aus dem Weg gehen, ähm, äh, Leuten zum Teil nach dem Mund reden, Ja sagen, obwohl man eigentlich Nein meint, ähm, hat ein ganz hohes Vermeidungsmotiv. Ich möchte einfach vermeiden, dass ich in die Situation komme, wo jemand irgendwie böse auf mich sein könnte oder mich ablehnen könnte. Okay. Okay, dann, genau, das gibt wirklich viele spannende Passagen in dem Buch. Unter anderem machst du ja auch, also klar, ist natürlich unsere Psyche auch verankert in der Körperlichkeit. Das heißt, du sprichst auch mal über neue, sogenannte Neurotransmitter, also so Botenstoffe, die so bestimmte Gefühle vermitteln. Und da hört man ja immer wieder von diesem Dopamin. Das ist mal so eine Frage, du hast ja auch gesagt, einer dieser vier Antriebe ist Lust, Unlust, also Lustgewinn, Unlustvermeidung. Haben wir ein Problem so mit 
kurzfristigen Lustgewinn. Also hat uns die Natur zu sehr vorbereitet auf, okay, ich will jetzt schnell irgendwas haben, meine Befriedigung oder meine Droge vielleicht auch äh, und zu wenig, dass wir so langfristige Bedürfnisbefriedigung sehen können? Nee, eigentlich, eigentlich nicht, ähm, weil dann mhm. würden wir als Menschen schlecht funktionieren. Also wir sind durchaus in der Lage für ähm, längerfristige Ziele eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln. Und vor allen Dingen, was uns Menschen ja auch auszeichnet, wir sind ja nicht nur Sklaven der Evolution, sondern ähm, wir haben hier sowas auch wie höhere Werte. Und die, die Werte an sich sind so haltspendend und so sinngebend oft, dass wir aus Sinnhaftigkeit viele Dinge tun, die rein nach der Evolution an die Schwachsinn wären. Deswegen widerspreche ich in dem Buch auch heftig äh, diesen fundamentalistischen Evolutionsbiologen, Mhm. Die da behaupten, es gebe eigentlich kein altruistisches Verhalten, alles Verhalten wäre egoistisch und der einzige Sinn in der Evolution wäre, dass wir unsere Gene verbreiten würden. Dagegen sprechen ganz, ganz viele Dinge und spricht auch oft menschliches Verhalten. Nehmen wir mal, denken wir mal zurück an die Flutkatastrophe äh, vor zwei Jahren, damals in Ahrweiler, das war ja nicht so weit ja. bei uns entfernt. Ähm, da gab es ja da und in tausend anderen Sachen auch, das ist jetzt nur so ein Beispiel, was weiß ich, ein junger Mann, der sich einfach da in die Fluten stürzt, um ein altes Ehepaar zu, recht, zu retten. Mhm. Und dafür riskiert, seine eigenen Gene zu, zu verlieren, weil er stirbt. Und auch die, die älteren Leute werden sich nicht mehr fortpflanzen. Ja? Also, und rein aus evolutionsbiologischer Sicht wäre das ja ein unsinniges Verhalten. Mhm. Und das ist es einfach nicht. Wir Menschen, wir lieben auch solche Helden des Alltags. Wir lieben auch diese Geschichten, wo Menschen sowas tun und ähm, eben für höhere Werte ihr eigenes Leben riskieren oder auf die Straße gehen, wie auch jetzt im Iran, wo sie für die Freiheit demonstrieren und für die Gleichberechtigung der Frauen zum Teil, also eben dabei ihr eigenes Leben riskieren oder Folter riskieren oder was auch immer. Ähm, wir sind der Mensch definiert sich auch dadurch, dass er unbedingt nach Sinn strebt. Also wir brauchen auch Sinn äh, wie, die, wie die Luft zum Atmen. Und wenn man das Gefühl hat, dass alles, was man tut, völlig sinnlos ist, ähm, dann ist das eben auch ein sehr depressives Erleben, wo man irgendwann auch seinen Lebenswillen darüber verlieren kann. Also ja. Sinnhaftigkeit ist für uns Menschen einfach auch sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, da leitet gleich zur nächsten Frage über. Ich war ja gestaunt, dass ich das folgendes Wort bei dir im Buch gefunden habe, Spiritualität. <lacht> Man sollte es gar nicht glauben. Ähm, aber brauchen wir, also brauchen wir Spiritualität, um so die Angst vorm Tod irgendwie zu verarbeiten? Auch gehört das auch zu dieser Sinnhaftigkeit, würdest du das sagen? Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext ich das erwähnt habe mit der Spiritualität. Ja. Sehr am Anfang Moment. vom Buch. Ja, ich glaube, das war, also. Hi, seid was jetzt auch nicht mehr, aber es ging, glaube ich, um die Angst vorm Tod. So. Genau. Ah, okay. Ja, ja darauf gehe ich ja. natürlich auch ein, weil das ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema ist, natürlich. Und das wird sehr, sehr viel verdrängt in unserer Gesellschaft. Mhm. Genau. Also, wird zu wenig geredet. Das ist wirklich wahr. Also viel zu wenig geredet. Und das ist ein wahnsinnig großes Ding. Also wir können natürlich Versagensängste haben, wir können Angst vor Ablehnung haben. Wir können Kontrollverlust in allen möglichen Situationen haben, aber das Hammerhärteste für alle vier psychischen Grundbedürfnisse ist der Tod. Also wir ja. verlieren Bindung, wir sind komplett ohnmächtig, wir haben null Kontrolle, wir verlieren komplett unsere Autonomie. Selbstwert, jo, geht auch in Arsch, ich sterbe. <lacht> <lacht> Und maximal Unlust bereitet es auch. Also, <lacht> hat ja keiner so richtig Bock drauf, gell? Nee, und, nee. und da haben natürlich Menschen, die im spirituellen Glauben verankert sind, einen riesigen Vorteil, weil sie halt viel, viel größeren Halt haben in diesem Glaubensgerüst. Und ähm, ich glaube aber, dass, ähm, ich hoffe ja, dass es so ist, äh, dass es wirklich so etwas Übergeordnetes gibt. Das wäre total schön und mhm. ähm, ich bin da auch total offen für. Aber mir selbst, meinem Gehirn, 
ist dieser, diese Offenheit oder diese Begabung, was auch immer für Spiritualität leider nicht so mit auf den Weg gegeben worden. Also das steht jetzt Ach, nicht. Das hat ich ich glaube, du hast es geschrieben, dass Frage. Und was ich super <lacht> spannend finde, was ich gelesen habe, und ich glaube, das steht auch in meinem Buch, ähm, dass man in Studien festgestellt ja, hat, das, genau. egal welche Kultur, also auch Kulturen, die sehr, ähm, sehr im Glauben verankert sind, wo sogar also Glaube und Gesetz, also die keinen Laizismus haben, sondern wo Kirche und Staat ja. eben auch eins ist, äh, überall gäbe es ungefähr 25 Prozent der Menschen, die nicht gläubig wären. Ja, genau, das ist auch so wie so Persönlichkeitseigenschaften ne, quasi. Ne? Ja, das fand ich auch super spannend. <lacht> ja, das ist echt, das ist echt spannend. Ähm, genau, dann, äh, genau, in meinem Kanal gibt es ja auch immer viel um toxische Beziehungen. Da hattest du, da gibt es auch einen kleinen Schlenker und dazu gesprochen über die Kontrollillusion in toxischen Beziehungen. Was ist denn die Kontrollillusion da? <lacht> das, worauf ich eben so ein bisschen eingegangen bin. Ähm, also toxische Beziehungen, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, dazu bist, dafür bist du absoluter Experte, nicht ich, ähm, sind ja unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass es so, ein, so, so einen abhängigen Part gibt und ja. eher einen dominanten Part. Wie mhm, nennst du das genau. mal? Du hast, wie, wie nennst du die beiden Parts? Du sagst ja, auch sag, Minuspol. Plus und Minuspol, sage ich. Ein Plus ist so also der Co-Abhängige und der genau. mehr so ins Opfer geht und Minuspol ist eher so, ja, in Anführungsstrichen im, im Täter und in so einer Egozentrik, genau. Ja, oder auch genau. in der Bindungsangst manchmal, genau, ja. Hm. Der abhängige Part, äh, der kennzeichnet, ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass er im tiefsten Inneren glaubt, dass er selber schuld wäre, ja. was ihm ja auch von dem dominanten Part gerne suggeriert wird. Mhm. Wenn du anders wärst, wenn du nicht so scheiße drauf wärst, wenn du endlich mal kapieren würdest, dass, wenn du endlich mal richtig mit mir umgehen würdest und, 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 ne? dann könnte das hier ja alles gut laufen. Ja? Also das wird ja auch vom, vom, von dem dominanten Part suggeriert. Und auf der anderen Seite findet sich halt oft ein Mensch, der auch von der eigenen Lebensgeschichte her prädestiniert ist, das zu sich rüberzunehmen und wirklich zu fühlen und zu denken, ja, irgendwie liegt es hier an mir und irgendwas mache ich anscheinend falsch. Und deswegen ist immer so ein ganz wichtiger Zwischenschritt, sich aus so einer Beziehung zu lösen, weil viele sagen, ja, das Umfeld sagt, du musst da raus, du musst da raus, du musst Schluss machen, der macht dich fertig und so weiter. Also ein ganz wichtiger Zwischenschritt oder eigentlich die Voraussetzung fast, um sich zu lösen, ist ja, ähm, dass man sich entbindestrich schuldet. Ja, dass ja. klar wird, dass die Schuld nicht bei einem selber liegt. Dass, dass ich das nicht bin, die das verursacht oder es ist nicht meine Verantwortung, dass die Beziehung hier so schlecht läuft, sondern dass ich es auch eben mit jemandem zu tun habe, ähm, der nicht beziehungsfähig ist. Mhm. Und, äh, dass ich aufhöre, mir dadurch, indem ich mir eben auch die Schuld gebe, die Illusion von Kontrolle aufrechterhalte, was ich eben am Anfang schon mal des Gesprächs gesagt habe. Man muss immer alle vier Grundbedürfnisse im Auge behalten, wenn man menschliches Verhalten verstehen will. Ähm, in dem Moment, wo ich die Schuld zu mir nehme, bleibe ich ja in so einer Selbstwertkränkung, dass ich nicht okay bin, dass ich zu wenig bin, dass ich nicht genüge. Aber ich behalte dafür ein Stück weit die Kontrolle. Weil wenn ich schuld bin, hab, liegt es ja auch in meiner Hand, es besser zu machen, in meiner Hand, es zu verbessern. Und das ist diese Kontrollillusion, die dadurch entsteht. Also ich finde das ein mega Use Case so für toxische Beziehungen, weil tatsächlich erlebe ich das auch mal wieder so, wenn ich diese eine SMS nicht geschrieben hätte oder wenn ich da netter gewesen wäre oder wenn ich äh, da nicht in Streit gegangen wäre, also diese, diese Illusion, ich hätte irgendwas äh, Einfaches anders machen können und dann wäre die ganze Beziehung nicht so gelaufen. Da wird tatsächlich unglaublich dran festgehalten. Aber das ist ja ne? eben auch diese ja. Kontrollillusion. Genau das. Ja, genau und die das. Menschen, hm. weil wir eben auch Sinn lieben. Ne? Ich habe ja eben auch von, von Sinn ja. nochmal gesprochen. Sinn ist ja auch immer eine Erklärung zu haben. Also wenn ja. ich für irgendwas gar keine Erklärung habe, warum hat er mich jetzt verlassen, warum behandelt er mich so schlecht oder was auch immer, dann erhöht das ja auch nochmal dieses Empfinden von Ohnmacht. Und ausgeliefert sein. Das hast du ja auch beim Ghosting. 
beim Ghosting hast du ja auch die Situation, bam, plötzlich meldet sich der andere nicht mehr, also irgendwie aus dem Nichts heraus. Und du bist total ohnmächtig, auch weil du überhaupt keine Erklärung hast. Also eine Erklärung würde einem ja ein Stück Kontrolle wieder zurückgeben. Ja, ja, ja ist krass. Ähm, würdest du nur auch sagen, äh, genau, es geht ja auch in deinem Buch, geht es auch um Bindungsstile. Äh, wenn ich jetzt dazu neige, immer so Menschen anzuziehen, die nicht so empathisch sind, kann es das sein, dass ich dann eine Mutter gehabt habe, die so eine Kernkompetenz nicht hatte, die du Feinfühligkeit nennst? Könnte das sein so? Oder ist das so ein wichtiger Mutter? Muttereigenschaft, sag ich mal, die eine gute Mutter haben sollte. So, so ähm, elterliche Feinfühligkeit ähm, für Mutter und Vater. Ähm, aber die, die Mutter ist natürlich vor allen Dingen in den ersten Jahren oft nochmal die, die wesentlichere Bezugsperson. Gilt nach allen psychologischen Studien zu diesem Thema als das Königskriterium für Erziehungskompetenz. Also, mhm. was Menschen, also was Eltern am meisten können müssen, ist sich in ihre Kinder einzufühlen. Vor allen Dingen, wenn die Kinder sprachlich sich noch überhaupt nicht ausdrücken und nichts vermitteln können. Und indem die, die Eltern das schaffen, sich in ihre Kinder einzufühlen und das Verhalten des Kindes angemessen spiegeln, darum geht es ja, ähm, wenn das kleine Kind schreit und total unter Stress steht, ähm, muss ja die Mutter das Kind aufnehmen, das ist auch sehr körperlich, da geht es nicht über Reden bei ganz kleinen Kindern, und dem Kind sozusagen den Stress abnehmen und ähm, ihm auch spiegeln, ähm, dass sie da ist und, und dass es in Ordnung ist und so weiter. Und diese ganzen Spiegelungsprozesse, dann bilden sich ja im Gehirn des Kindes eben auch Spiegelneurone. Und ähm, das gibt natürlich eine sehr gute Voraussetzung, dass man später selber sehr viel empathischer ist. Mhm. Wurden frühe Prägungen verpasst, also wo, wo, wo das nicht ausgebildet wurde, dann haben die Menschen auch im späteren Leben ähm, wirklich eine viel geringere Empathie und können das eigentlich fast nur intellektuell oder kognitiv ein Stück weit kompensieren. Aber dieses natürliche Mitgefühl ist dann eben nicht da. Und was ich auch total spannend finde, ist, ähm, wenn jetzt ein kleines Kind, das ja ein riesen Bindungsbedürfnis hat, schreit, das ist ja seine einzig autonome Handlung. Als kleines Kind habe ich auf der autonomen Seite, autonom heißt, ich kann in mein Leben eingreifen, ich kann irgendwas tun, nur das Schreien zur Verfügung. Das ist das Einzige, womit ich mich mitteilen kann, dass ich irgendwas benötige oder dass ich Angst habe oder was auch immer, Hunger habe. Und wenn da nie jemand kommt, dann lernt das Kind, dass es ja sinnlos ist, zu schreien. Und ähm, vor allen Dingen werden permanent die Nähebedürfnisse des Kindes frustriert. Und dann blockiert das Kind irgendwann, dieses Bedürfnis überhaupt zu haben. Und jetzt ist es ja so, dass man sich vorstellen, dass sich das Gehirn ja entwickelt ganz stark in den allerersten Lebensjahren. Da wird ja rasant, werden da alle möglichen Synapsen verknüpft und so weiter. Und wenn es jetzt im positiven Fall, Kind schreit, Mama kommt, also hat Nähebedürfnis, schreit, Mama kommt und dann wird ausgeschüttet ähm, Oxytocin, Vasopressin und lauter solche Hormone, die beruhigend sind, aber die dieses Nähebedürfnis auch nochmal ähm, transportieren. Oxytocin, Vasopressin und so weiter, solche Nähehormone. Wenn dieser Kreislauf sich aber gar nicht richtig etabliert, weil der halt immer frustriert wird, dann ist rein von der Hardware im Gehirn, ich rede jetzt von der Hardware, und die Hardware und die Software gehen ja im Gehirn eins zu eins mhm. einher, entwickelt dieser Mensch gar nicht so Nähebedürfnis. Das finde ich sehr spannend. Ich war mal mit so einem Menschen tatsächlich auch in einer Beziehung, und er hat mir das auch erklärt. Das war natürlich eine sehr unglückliche Beziehung, kann ich das nicht vorausschicken. <lacht> da, da, damals hatte ich aber diese ganzen Vorgänge und diese Zusammenhänge nicht. Das ist auch schon fast 20 Jahre her. Der kannte gar nicht das Bedürfnis, jemand anders zu vermissen. Und er hat mir auch erklärt, 
dass wenn er irgendwo anders ist, bin ich wie abgeschaltet, also ich bin weg. Das nennt man im Psychologendeutsch eine mangelnde Objektkonstanz. Also ähm, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil ich das so spannend finde und ich glaube, dass mhm. viele dann Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, das interessant finden, weil sie das vielleicht aus ihren eigenen Beziehungen oder sogar von sich selber kennen. Ähm, Im ersten Jahr des Kindes entwickelt sich die Objektkonstanz. Das heißt, das Kind weiß irgendwann, auch wenn die Mama nicht im Raum ist, es gibt sie irgendwo. Das nennt man Objektkonstanz. Das heißt, auch wenn ich die Mama jetzt nicht sehe, die ist irgendwo. Die ist im anderen Raum, aber die ist irgendwo so. Das heißt, das Kind entwickelt eine innere Bindung zu der Mutter, zum Vater, wem auch immer. Eine innere Bindung. Eine innere Bindung bedeutet, das kennt jeder Mensch, der liebesfähig ist. Man denkt, an den Geliebten oder die Geliebte und es entsteht ein warmes Gefühl und er hat ein Bindungsgefühl, auch wenn der Mensch sich nicht im selben Raum befindet. Und wenn dieser Prozess aber sich gar nicht etabliert, weil zu viel Frustration des Nähebedürfnisses in den ersten zwei Lebensjahren vorhanden ist, dann entwickelt sich dieses Nähebedürfnis überhaupt nicht und auch nicht die Objektkonstanz. Und dann hast du halt diese Phänomene, dass Menschen gar nicht dieses Bindungsgefühl entwickeln können. Die können sich zwar auch mal verlieben oder so, so ist es jetzt nicht. Verliebtheit hat ja auch sehr viel mit sexuellem Begehren zu tun. Man verliebt sich ja nur in potenzielle Sexobjekte. Man verliebt sich ja nicht in seine Großmutter, sondern eigentlich immer nur genau. potenzielle Sexobjekte. So. Und ähm, die können sich schon irgendwie verlieben, aber sobald es irgendwie dahin geht, also eine, eine, eine Beziehung so zu etablieren, dann ist das wirklich so, dass sie im Grunde genommen, wenn die jetzt, ich sag mal, ganz davor anders arbeiten oder auf Geschäftsreise sind, was auch immer, dass sie wirklich auch komplett die innere Bindung verlieren. Das ist dann ähm, wie weg, das ist dann wie im schwarzen Loch und die kennen auch nicht das Gefühl zu vermissen, weil sich das gar nicht im Gehirn etablieren konnte. Und das nennt man dann im Fachjargon, heißen diese Menschen Schizoid. Das sind schizoide Charakterstrukturen. Ne? Das ist eine ganz, ganz frühe Störung der Bindungsfähigkeit. Und deswegen, also wenn jetzt da Zuhörer sind, oder Zuhörerinnen, die sagen, Mensch, das erinnert mich so ein bisschen an meine Beziehung, macht euch wirklich klar, dass das da einfach auch nicht mehr drin ist. Vom, von, von, der, von der Hardware im Gehirn ist da nicht mehr drin. Da muss man sich überlegen, äh, will ich das? Hm. Also Weil es gibt dann... Hm. Nimmt man das also es immer wieder rüber und denkt, wenn ich noch schöner, wenn ich noch besser wird, dann würde ich ja. damit nicht binden, ne? Also es gibt Phasen in der menschlichen Entwicklung, wo wir sensibel sind und wenn wir da nicht stimuliert werden, dann ist die Phase einfach vorbei und das kann man auch nicht wieder reparieren, also, sozusagen. Ja. ja. Man sagt, Krass. das ist der heutige Stand der Wissenschaft, dass die ersten zwei Jahre irre irreversibel sind und das betrifft leider auch ein ganz, ganz äh, leidiges Thema, ähm, was ich immer wieder anspreche, ob ich mich damit auch unbeliebt mache, aber das ist die reine Wissenschaft, das ist die zu frühe Unterbringung der Kinder in die Kitas. Mhm. Da hast du nämlich das Problem mit dem Stresskreislauf. Das heißt, das kindliche Gehirn kann die ersten zweieinhalb Jahre Stress nicht selbst regulieren. Das heißt, das Kind hat Stress und Stress haben kleine Kinder permanent, weil es zu kalt ist, weil dies, weil jenes ist, weil immer irgendwas ist, dann schreien die und sind unter Stress. Und dann kommt Mama oder Papa, beruhigt das Kind und dann werden eben wieder diese tollen stressberuhigenden Hormone ausgeschüttet durch die Beruhigung, aber die von außen kommt. Mhm. Und wenn sich das so schön etabliert im Gehirn, dann ähm, kann das Gehirn das irgendwann von alleine sich runterfahren bei Stress. So, das geht aber erst so ab dem zweieinhalbsten Lebensjahr. Und wenn die Kinder jetzt zu früh, also schon vor dem ersten Lebensjahr und zu lange in die Kita kommen, dann etabliert sich das nicht, weil die Kita-Betreuung das nicht auffangen kann. Ähm, selbst bei engen Betreuungsschlüsseln leider nicht, weil gerade in, im ersten Lebensjahr muss man sich das so vorstellen, dass das Kind eigentlich nachbebrütet werden muss, weil es einfach zu früh geboren wird. Rein biologisch kommen die Menschenkinder zu früh auf die Welt und die müssen im Grunde genommen ein Jahr nochmal nachbebrütet werden. Und gerade im ersten Lebensjahr geht es um Sicherheit, Sicherheit und nochmal Sicherheit, um diese Sicherheit zu finden. Und das kann rein biologisch am besten die Mutter geben, weil das Kind den Geruch kennt, weil es den Herzschlag kennt, weil es die Stimme kennt, schon von der ganzen Schwangerschaft her. Mhm. Und ähm, 
Und deswegen, also wenn man es irgendwie vermeiden kann, ähm, sollte man die Kinder nicht so früh in die Kitas geben, weil eben dann dieser Stresskreislauf sich nicht richtig einspurt. Und das sind alles Bindungsforschung, wissenschaftliche Studium, Studien. Das ist jetzt mit nicht meine private Meinung, sondern das ist einfach das, was ja. die ganze Bindungsforschung ähm, einhellig auch sagt. Ähm, und diese Menschen können später dann auch viel schlechter Stress, erstmal geraten sie viel schneller unter Stress im Erwachsenenleben und sie können den Stress auch viel schlechter regulieren. Ja, krass. Ja. ja, das ist immer so, der Mainstream will das eine und das steht nicht immer in Einklang mit den psychologischen ja, Forschungsergebnissen, ne? wie du jetzt auch sagst. Ne? Ja, das ist wirklich, ja, das ist übrigens auch beim Spracherwerb so. Es gibt so ein Fenster, wo wir Sprache lernen können und davor, danach, wenn, wenn du dann keinen Gegenüber hast, was dir eine Sprache beibringt, ist, äh, funktioniert das auch nicht. Finde ich auch ganz spannend. Oh, das ist echt, echt krass. So, also, das gucke ich mal einmal so in den Chat rein hier. Ich glaube, hier wird aber so andächtig zugehört. Ähm eine Frage war ja nochmal, was hast du eigentlich schon beantwortet mit, äh, ist, ist äh, de sich depressiv fühlen, ist das nicht auch ein Gefühl? Nee, das ist eigentlich eher eine Abwesenheit. Ne? Das kann man, glaube wenn man es sich erlebt hat, kann man sich das schwer vorstellen, wie unangenehm das ist. Ne? Keine ich glaube, du musst die, ähm, ja. die Abstufung <lacht> sehen. Ne? Also leichte depressive ja. Stimmung, da kann man sich so traurig oder melancholisch fühlen. Das sind natürlich Gefühle. Das sind dann aber die ja. leichteren Verstimmungen. Eine richtige Depression, eine sogenannte Major Depression, wie wir ja sagen, ähm, da sind halt alle Kanäle ausgeschaltet, also eine, ja. alle Gefühlskanäle. Es ist ein, ein Erleben, ich kann das nicht nachempfinden, Gott sei Dank nicht, aber von totaler Gleichgültigkeit, also von kompletter Wertlosigkeit auch. Das muss ganz, ganz gut sein. Ja, stelle ich mir auch krass vor. Ja. Ähm, genau, ja, also ich stelle das, zeige es nochmal hier, wer wir sind. Also gibt Grob drei Teile, einen so ein, ja, kann man glaube ich so sagen, ein bisschen theoretischen Teil, über diese ganzen Hintergründe, diese vier äh, Grundbedürfnisse, dann ja ganz ausführlich. Bauplan der Psyche äh, ist der erste Teil. Keine, <lacht> genau. Bauplan ganz ausführliche ähm, ja, Geschichten oder sag ich mal so Blaupausen aus der psychologischen Praxis mit ganz konkreten Klienten und dann nochmal einen letzten Teil, wo das nochmal viele Sachen zusammengefasst werden und du nochmal ein Plädoyer hältst, dass wir einer Gemeinschaft angehören, fand ich auch ganz spannend, nicht so viel alleine vor uns hin dödeln, was ja auch immer mehr zunimmt, gerade in der Gesellschaft. Ne? Also wirklich spannendes äh, Buch, gibt es überall im Buchhandel und genau, hoffe, ihr schaut da mal rein. Ne? Ja, noch ein letztes <lacht> Hast du noch was auf dem Herzen? Gibt es noch irgendwas, was du noch sagen möchtest zu deinem Buch? <lacht> <lacht> also, ich, ich finde es ja immer so wichtig, dass man sich selbst reflektiert und je besser wir uns verstehen, ja. desto mehr Wahlfreiheit haben wir auch ähm, in unserem eigenen Verhalten, weil wenn wir uns selbst so gar nicht reflektieren, sind wir immer wie Sklaven unseres eigenen Gehirns und laufen ferngesteuert durch die Gegend und ähm, ich, mein Anliegen ist es ja immer in all meinen Büchern auch nicht nur, dass man selber so ein bisschen glücklicher wird und zufriedener, sondern ich finde, je reflektierter man ist, desto besonderer ist man auch und ja. eigentlich auch zapft man sein Mitgefühl dadurch noch mehr an und wird auch immer ein Stück weit zum besseren Menschen und das finde ich halt ganz wichtig. Deswegen glaube ich schon, dass die Selbstreflexion auch ein ganz wichtiger Schlüssel ist, ähm, letztlich damit die Welt eine bessere wird. Mhm. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch. Du hast ja mit Hendrik Ketmus Heimat finden, dass er den Markt gecrasht, kann man glaube ich so sagen. Äh, noch sechs Jahre auf Platz eins. Wünsche dir, dass du damit genauso viel Erfolg hast mit deinem aktuellen Buch und äh, diese Message dann die Leute bringen. Nächstes Jahr gibt es auch eine Tour, glaube ich, wieder. Ne? Eine, ja, so eine ja, Art. Ja, wir sind Tour. Werde ja. sind Tour, kann ich auch sehr empfehlen, war ich auch schon mal. Und ja, danke, dass du hier warst. Danke fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, wo auch immer. Und ähm, wünsche dir ganz tolle Weihnachten. Natürlich groß geht raus an den lieben Holger, dein Mann. Und ja, dass du gut ins neue Jahr kommt. Ja, ja du ja. auch. Und vielen, vielen Dank für das gute Interview und dir auch ganz tolles Sehr Zeit. gerne. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss.